Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hi, hello. How are you today? Today is Friday. How are you? <laughs> You're sick. <laughs> How is it going? ¿Cómo están? ¿Están bien? Are you okay today? Tell me about your day. How was your day? It's okay. It's okay. Muy bien. Vamos a dar inicio. Gracias por el esfuerzo de unirse a una nueva sesión. Dijimos ya, today is Friday. Vamos avanzando en los temas temas que tenemos que cubrir de la sección número dos, ¿ok? Section number two. Esta ya sería la tercera clase de la sección dos. Recuerden que cada cinco sesiones vamos finalizando eh, una unidad. En el libro se eh, visualizan como unidad. Para el módulo número uno, Estaban los ejercicios de la plataforma. En la semana 2 eh, se ubica ya el Meet Ceram Exam. Así que revisen contenido. Si es necesario que podamos apoyarles en la clase o posterior a esta, unos minutos, pues ahí vamos a estar pendientes. ¿sí? Y empezamos. Vamos a. Primero, hacer el repaso del tema de ayer. Luego pasamos a asistencia y nos metemos de lleno al tema de esta clase. Okay? Here we go. Solo vamos a buscar la asistencia. Okay? Here we go. Hi, teacher. Hello. Welcome back. Vamos a cargar la asistencia. Just give me a moment, ¿ok? Revisemos aquí. Um, vale, just, denme un minutito. Este es el grupo de 8 a 10. Ah, ahí está el detalle. Okay. Yesterday, if you remember class number seven, we were the definition that we have in the book. There, in simple words, you will be able to express the definition of a imperative. If I ask you class, what is an imperative? What can you tell me about that? ¿Qué es un imperativo? What is an imperative? Instructions. Exactly, instructions. instructions. What kind of instructions are those? ¿De qué tipo de indicaciones son? What kind of instructions? Formales. Ah, they can be formal. General? Yes, general instructions. Do we need to be specific by including a subject at the beginning of the instruction or not? Not. Not, right? We don't need. What do we have at the beginning of the sentence? We are going to include one verb. Are those instructions only in the affirmative form or we can have negative instructions as well? What do you remember about the topic from yesterday? Yes. Yeah, negative right? And, and affirmative. 
Can you give me some examples about the instructions that you give at home? Ustedes en casa, ¿qué indicaciones, qué imperatives ocupan en casa? Think about the examples and tell me. Then jump in Don't the jump. chair. <laughs> okay. What else? Happy face. Oh, happy face, really? Okay. ¿A quién le dicen happy yeah. face? To your kids? Yes. Okay. Happy face. Lo están regañando y todavía le dicen happy face. <laughs> All right. Don't be mean. No sean malos. ¿A quién, ¿Qué otro imperativo se les ocurre en casa? Brush your okay. teeth. Ah, brush your teeth. What else? Turn off the lights. ¿Sí? Ah, si gusta, las vamos a ir escribiendo para que les queden ahí ejemplos. Imperative. ¿Qué otro tipo de comando damos en casa? Hagamos eso. Para que vean, primero, affirmative. And at the same time, negative instructions. Or in this case, we call them commands. Deben algunos ejemplos de affirmative. Seamos. Close the door. Happy face. Me encanta esa. Close the door. Hey, close the door. What else? We can also say, hey, close the window. Right? Door window. ¿Qué otra? Teacher, what do you mean in, how do you say in English, uh, duermanse ya? Uh, duermanse, vaya. Siempre debemos de buscar el verbo, el verbo dormir. Sleep. Uh -huh. Entonces podríamos sleep. hacerlo. Sleep. Go sleep. O go to sleep. Go sleep. Uh... Go to sleep. Porque se hace como una indicación. ¿Qué quiero que hagan? Ir. ¿Ve? A dormir. Go to sleep. Go to sleep. Ajá, go to sleep. ¿Qué otra indicación uh... le damos en casa? Ok, thank you. You're welcome. <coughs> yes. How about this one? Pick up. Hey, pick up your, mm, tal vez juguetes, o tus, your stuff, le pondría yo. Pick up your stuff. Levanta tus cosas. Tal vez están en la mesa, en la cama. Pick up your stuff. Recoge tus cosas. Yes. How about if I ask you to think about instructions that you receive at your workplace. ¿Qué tipo de indicaciones ven? Recuerden, son generales. Nadie, en... o probablemente mi jefe, pero es una indicación bien en general. Sí. What, what can you think about that? Vete a tu lugar, algo así, a tu sitio de trabajo. Algo así. Ah, ok. Stop vete talking. Ok. Deja de hablar y ve a trabajar. ¿Esa? All right. Me lo han dicho un montón de veces. Really? Porque le gusta hablar, le gusta platicar a Carlos. ¿Ah? Eh, no mucho, pero sí en algunas ocasiones. Por X motivos se me han dicho, hey, estaba uh -huh. poniendo trabajo. Okay. Pero sido dos, tres veces lo mucho. Interesting. So let me show you some examples. I was thinking about some possible examples. And this is what we are going to present right now. Vamos a ver por acá. Voy a borrar esta. Right, let me present these ones. Uh, what are we going to do? To give some extra examples. Teacher, Voy a presentar día. Una consulta. 
Eh, estos comandos pueden ser solo afirmativos o podrían ser eh, negativos también. Sí, claro, Por la ejemplo, mayoría yo, de... Ajá, yo diga. podría poner never angry face. Claro, you can say uh, negative instructions as well. Pero en ese caso, never. Vamos a ver qué o cuál es la forma correcta de redactar una indicación. ¿Sí? En este caso sería incluyendo un verbo. Vale, aquí está ya mi diapositiva. Decíamos ayer que si la indicación, la instrucción, la instruction is in the negative form, we are going to use one auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb, don't. Why we cannot use does not or doesn't? ¿Por qué no uso entonces doesn't? And why do I need to use don't? Because as I said, because, uh -huh. because, because general instruction. Exactly, it's a general instruction. No va dirigida a alguien. Uh -huh. It's not a specific instruction for somebody. In this case, don't smoke. This includes everyone or anyone, okay? Don't take pictures, for example, there are some places inside of a bank, probably. If you go to a museum, you can read these instructions. Don't take pictures. ¿Qué otros lugares han visto que nos prohíben estos? Don't take pictures. Uh, the museum. Where? The museum. Ah, museums. If you mm -hmm. go to the shopping malls, right? There are some stores. Hay algunas tiendas that they don't like you to take pictures. For example, um... I guess supermarkets, they don't like you to go inside and record or take pictures. How about number three? Don't eat at work. It can be dangerous or the area that you are in which you are having your probably breakfast is not the one that we are supposed to use to do that activity. Right? So don't eat at work. No es que me prohíban comer. Sino durante mi jornada o en el área de trabajo. Please don't eat. Don't listen to music while you are at work. Okay. Keep order in class. How about this one? This is a very, very common one. Don't worry. Don't cry. Hey, don't forget. Don't go. Sin darnos cuenta, ya usábamos el tema o oh, los imperativos. Ya anteriormente, probablemente más de alguna de estas, o ya la escucharon o la usaron, ¿verdad? Don't worry, don't go. Okay, don't forget. Son indicaciones. Una de las variantes de las indicaciones que vamos a ver ahora en today's class are going to be aquellas que son obligatorias, que yo no tengo elección si decido o no hacer, ¿sí? Y como pueden ver por aquí, ya son indicaciones no tan generales. They are being very specific, telling me about the activities that I can and can't do at some places, in this case, at my workplace. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Questions about this one, the use of imperatives. ¿Cómo se sienten con el uso de los imperativos, clase? Okay. Okay, you know, we are going to continue using the imperatives. No se acaba aquí esa clase, ¿sí? Continúa. 
pero le agregamos más información. Esa es la idea. Ok. Before we continue, let me go and check the attendance list. Who is in the English class today? Today is Friday. Friday day. And yeah. let me see. Aquí estamos. You know, I don't know where my glasses are. No sé dónde están mis lentes, chicos. Grupo de... Aquí está, ocho días. Ya vamos a pedir que me los traigan por ahí. So I'm really needing my glasses. Okay. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. There you go. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Okay, Eric. Gilberto Lazo Pune. Present teacher. Okay, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. I am here, teacher. Okay, Jacqueline. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos, not here today. Jose Adilson Vasquez Garcia. Here, teacher. There you are, Jose Remberto Calderón Pacheco. Jose Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez Garcia. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. All right. Kenya Lisset Barrera Hernández. Okay, Karina. Present. All right. Kevin Alexis. Eh, is Kevin Alexis Escobar Cruz? Present. Mm, didn't correct. No me lo corrigieron aquí. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Excellent. Maximiliano Donay Flores Escobar. I'm here. There you are. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. She asked for permission. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Okay. And Valeria Michelle Monge Valencia. Not here. Vamos a estarla chequeando posteriormente, ¿ok? All right. Imperatives. Vamos a presentar entonces más ejemplos. Dijimos de commands. But in this case, mandatory commands. All right. This is what we are going to be doing. Hoy sí ya. Estamos completos. Let me show you the book. If you go to the book, there you're going to find extra information, you know? You can easily go and check the topics that we are going to be covering before coming to the English class or after the class so you can practice. Les muestro aquí está. Section, well, unit number two. Hay ejercicios extras que ustedes pueden complementar. Por ejemplo, estos que no podemos ahorita ponerlos en clase, ¿verdad? Porque son con derechos de autor de YouTube, pero ahí están, miren, ejemplos extra, go and practice class, no se queden con uno en la clase, ¿sí? Here we go. In this case, as you may remember, unit number two, que empezaba acá, is this, this. It's about ongoing activities at the workplace activities that we do at the workplace de eso se trata la unidad 2 if you see eh, at the beginning of unit number two we were expressing frequency about how often we do or we repeat the activities or the job duties at the workplace. Y aprendimos a hacer eso. We will, we were also 
giving these uh, examples yesterday about Marcia and Luke. Marcia probably she is the boss or the supervisor and he is an employee. I want you to notice this one. Ayer veíamos esto y decíamos that probably yes, she is giving instructions, but she is being very polite. Muy amable es haciendo. Why? Because she is saying, please, at the beginning of the instruction, or polite, at the end of the instruction. Da indicaciones de una manera amable. Okay? That's it. Aquí estaba la definición, si, si recuerdan. The instructions or commands are direct instructions or orders to do something. Okay, there we go. How do we use command? Uh, in order to tell someone to do something. As I was mentioning before, you can include the expression please at the beginning or you can even say please at the end. Vaya, leamos esta información clase. Number one. Deme en las indicaciones acá, the instructions, please. Write a, write a, what's the, write a check. Write a check. Write a check. ¿Qué será eso? Please write a check. Please write a check. Haz el check, que no lo tengo. Ajá, ok. Como generar, escribir un cheque para solo firmarlo. Write a check. ¿A quién le daremos esta indicación, clase? To somebody, a quien de la empresa, to my supervisor, to the coordinator. Please write a check. Why? Why? Assistant. Ah, uh, probably the secretary or the assistant, right? See? That's it. Take a look at the second one, please. Send a memo. Send a memo. Send a memo. Is this an instruction for the secretary, for the supervisor, for the employee? Who would you give this instruction to? Probably a secretary. Hey, please check the report. Mm -hmm. Who is this instruction to? Para quien va la instruction? Who is this instruction to? Check the report. Please supervisor. check the report. Probably a supervisor, Check. right? The Check one that the is in charge of uh, checking the production, the reports of the production. Yes. Supervise the employees. ¿A quién le dan esa indicación? Supervise the employees. Yeah. Supervisor. The Probably boss. to the boss or supervisor. Please supervise the employees. Go to a meeting. Go to a meeting. Please go to a meeting. Probably the auxiliar or assistant. All or right, or, or employees, right? Most of the time to me, to employees. Please go to a meeting. Let's think about then six things Probably your classmates, your classmate. boss, or wow. your boss. In este caso, su jefe needs you to do on Monday. Because I don't know if you go to work tomorrow. Do you go to work tomorrow? Or do you have to go to work tomorrow? Or until Monday? ¿Hasta cuándo regresan a trabajar? ¿Tomorrow or Monday? Tomorrow. Monday. Tomorrow? Monday. Okay, Monday. Tomo, let's uh, think about Monday. ¿Qué piensan? ¿Qué recomendación les daría su jefe antes de irse a descansar el fin de semana? Think about that. Y escribamos ejemplos. Send the email oh, for the, the client. computer. Ah, me encanta. ¿Se acuerdan del verbo apagar la computadora? Ayer lo veíamos. Off. Yes. Switch off. Switch off. The computers, probably. Computer. Or the, the equipment, it can be. Number two. So the windows. 
Ah, close the windows, right? Mm, teacher, how do you say aire acondicionado? A, a, podemos decirle AC. AC. Ah, AC in the store of AC. Mm -hmm. Pongámosle así, miren, más en positivo. Make sure to turn off the AC. Or turn off the AC. What else? ¿Qué más le dice su jefe antes de irse el fin de semana? Yes. In my case, they always save me uh, check your phone on weekends. Really? <laughs> Come on. Yes. I, I don't like that one. Check your phone. No, no. I turn off. I, I switch off. The <laughs> really? Phone. You switch off? Ah, yes, okay. I am. Hey, by the way, do you use the same cell phone number if at work or for people from work? Or do you have another one, another equipment? Oh, I, I have an, another. You have another one. So you need to check yes. that, that one, that phone number. Yes. All right. So check your phone. Well, or it can be check your email, right? Algunos nos piden estar pendientes del email. Check your email. Check your phone. ¿Qué otra se les ocurre? Um, rest for the weekend. Okay, once again, please. Ya, just Jacqueline. Rest for the weekend. I like that one. Qué bonita esa, Jacqueline. Rest. Los que trabajan hasta el sábado al mediodía podría ser for rest, I mean, rest for the rest of the weekend. Descansen el resto del fin de semana. Rest, lo estoy ocupando como verbo y como un nombre. Rest for the rest of the weekend. Or enjoy your weekend, podría ser también. Enjoy your weekend. Disfruta tu fin de semana. Enjoy your weekend. Sí, son expresiones que hasta ahora quizá comprendemos a qué grupo pertenecen. A los commands. ¿Qué yeah. otra? Eh, yes. other, eh, no sé si, ¿cómo se dice en inglés? How do you mean in English? Which one? Venga temprano el lunes. Ok. Come on time. On Monday. A common time on Monday. Interesting. And of course, we have so many other examples. But I want you to include at least one negative, ne negative instructions, because as you may check, we only have affirmative ones. Yes, please. In, in, in the sentence. Um, Which one? What number? Uh, common time on Monday. Mm -hmm. uh, other, other for early Monday. It can be. Yes. Remember that this is a general instruction. It can be common time every Monday or every day. Or you can be specific. Common time on Monday. Sí. Okay. Yeah, that's all right. Algo que le dijeran negativo. O sea, con una eh, redacción negativa, con don't. Cosas que me piden que no haga. Tal vez durante mm -hmm. el fin de semana, ¿eh? don't. Don't go to work tomorrow. Oh, don't come to work tomorrow. Don't go to work. No, no vayas a trabajar mañana. Okay. Um, don't go to work. Okay, ¿qué otra se les ocurre en negative? A negative statement. Don't bring a weekend. Don't. 
drink. Don't drink. Okay. Don't drink on Sunday night because on Monday you need to come. Don't. Don't. Don't ask for permissions during next week. No hay permisos para la siguiente semana. No pidan permisos. Probablemente puede ser, ¿verdad? And that's it. Why is that? Yes. All right. And that's it. Vale. Entonces, vamos a ver otra parte de la sección 2 en donde esta toca no, estos tocan después here we go look at this conversation in this case as the instruction says, well not the instruction the objective says, que dice el objetivo I will be able to express obligation or needs at the workplace. Class, what are some of your obligations at your workplace? Aquellas que no son negociables. ¿Cuáles son sus obligations? Yes. Como decir, me pagan por hacer esto. Es mi obligación hacer esto. ¿sí? No hay forma de negociar. What are some of your obligations at your workplace, class? Think about that. In my case, as a teacher, one of my obligations is to start the English class on time. It's an obligation. I need to check the attendance list. It's an obligation. I need to report any inconvenience. Tengo que reportar immediately cualquier inconveniente que pase. Okay, I need to report immediately any inconvenience during the class. I need to check the platform. I need to check the activities from the book. Esas son las que se me ocurren. Mis obligaciones ahora en la noche, en la clase. How about you, class? What are your obligations? My case yes, is Jacqueline. start, start uh, in work um, seven, no, six, six thirty a.m. because um, work uh, with uh, Republica Dominicana. Oh. So, do we have the same the same time with uh, Republic of Americana? Two hours. Um, so, how say Ah, uh, ahead, 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 ahead. Two ah, hours. they are two hours ahead, Daniel Sabor. Oh, interesting. That's why you need to uh, come to work at six thirty. You said. Yes. Oh, interesting. What time do you leave? your work uh, 6 or 7 p.m. Wow so you work from 6 to 6? Yes. Oh imagine yo pensé por entrar temprano y en República Dominicana llegar dos horas ahead va a salir más temprano dije a las 4 tal vez ¿no? No lo, lo, lo malo es que Yo tengo puesto en El Salvador, veo cosas yes. de la República Dominicana y veo cosas de El Salvador. Entonces, ah, no sé ahí si está puede. el detalle. That's, sí. that's the point. Interesting. Vale. ¿Cuáles más son sus obligations? No negociables, clases. For example, how many days do you need to go to work? How many days in a week do you need to go to work? Yes. How many days during the week do you need to go to work? One, In my case, yes. 
Yes, go five please. Five days on week. You need to go five days in a week. In a week, yes. Okay, perfect. And the rest of your class? My case, teacher, in the pen for an the... uh, for a um, Lexis or podemos decir si existe alguna emergencia. Ah, uh, in the case of an emergency, uh -huh. emergency, uh, I go to work. Ah, okay. If I have work. Ah, really? If you need to go, for example, on Sunday, you are going to work from home. Is that like that? Yes. Oh, interesting. Yes. In my case, I need to go to work five days in a week and on Saturdays from 8 to 12. That's it. That is my schedule. In you class? Dígame, ¿cuántos días tienen que? Es obligación ir a trabajar. O oh, ¿cuántas horas? Muchas veces se cuentan horas, no en días laborales. How many hours do you need to accomplish during a week? 40? Is it 40? Is it 60 hours? ¿Cuántas horas laborales se necesitan en la semana? I don't really remember. 44. 44 in some places. Yes. Yes, right? 40 or 44, yes. Son como las de ley. Creo que hay una cantidad específica de ley. Que trabajemos 44, right? I guess it's 44. Pero trabajamos más. ¿Qué pasó ahí? Trabajamos 60. ¿Y esas horas? ¿Dónde quedan? Esa palcura. Overtime. Overtime and no payment. No extra cash. We don't have extra payment. Lo hacemos por vocación. In my case. Yes, <laughs> Every day of work, a los días que trabajo eh, y no me corresponden, me lo reponen. O sea, me dan un día en la semana o, o horas. O sea, que no me paguen, pero me dan días, me dan tiempo. Wow. Fíjense que yo he escuchado en varios lugares que hacen eso, pero yo nunca he tenido la suerte. Bueno, he trabajado en el mismo lugar por años, ¿verdad? Este, de, de que se haga eso, en mi caso. In my case, no, case they say that. Uh -huh. yes, tell me. No, in my case, they say uh, two, but in this and uh, never that never give the days. <laughs> they always uh, uh, forgot. They promise, but they don't give you the days. <laughs> yes. Well, so why don't you go and tell them? Hey, you know what? I'm still missing, or you promise to give me these compensatory days. Ahorita se los redacto. Días compensatorios, ¿sí? Compensatory. Le llamaríamos days off. Les muestro aquí la definición para que les quede la idea. ¿Cómo se llaman esos días de intercambio? Si lo buscan, sería así. Comp time. Está, miren, comp time, así. Or compensatory time off is an optional way of paying employees who occasionally, <laughs> miren esto, occasionally work overtime. Mm -hmm. Esa frecuencia no me convence. Who always work overtime, sería, ¿verdad? Entonces, así le llaman, comp Viene de compensatory time or días completos. Off, ahí está. Para que sepan la definición. ¿sí? ¿Qué es lo que me están dando y cómo le llamo en inglés? That's it. Great. Imagínense hasta dónde nos vamos hablando del tema. Class number eight. Les muestro el topic. Topic from class number eight. How to use, have to, and need to. ¿Cuál de las dos expresiones piensan ustedes or you already know probably about this information that is mandatory? ¿Cuál será obligatorio? Have to or need to? Have to. Have to. 
You have to finish on time. You need to finish on time. Incluso la entonación, el énfasis es diferente. You have to um, come earlier on Monday. Tienes que venir más temprano el lunes. You need to come earlier on Monday. Need to is an obligation. Así le vamos a dejar esta segunda parte que ven acá, o segunda opción. This is an obligation. O le llamamos un must. No hay opción de que no pueda revocar esa indicación. Tienes que trabajar ocho horas. No, pero hoy es viernes. Solo voy a trabajar cinco de esas ocho horas. No, you need to. Okay. Es viernes, voy a llegar a las nueve. No, you need to come at seven. You need to come at eight. Eight o'clock. Not after, but before if possible. Need to. Have to. It's. An instruction, but doesn't have like that impact. Claro que es mandatorio, pero no tiene ese impacto, ¿sí? Probablemente no pasa mayor cosa si no se cumple esa obligación. Pero need to, you, como dice, you need to accomplish that. Les presento entonces la primera parte. Have to or has to, depende, ¿verdad? De la persona de quien se esté hablando. Si es tercera persona, remember, we are going to use has to. Para el resto de sujetos, I, you, we, and they. You don't need to change the based form of the verb. Have to and has to le llamamos modal verbs. Son verbos, claro que son verbos, acompañado de el to. ¿Y qué es un modal verb? ¿Qué será un modal verb? ¿Serán diferentes a los verbos en común? ¿Qué es un modal verb? ¿Qué se les ocurre leer la palabra modal verb? I used to the modal. ¿Cómo las definiría yo? ¿Qué es un modal verb y qué es un verb? A modal verb, si se fijan, uno, acompaña a un verbo. Miren, get up. Ese es un modal verb primero, acompaña a un verbo principal. El verbo principal no es have to, no. Uh -huh. No get up. Entonces, un modal verb indica, puede indicar en este caso una sugerencia o una obligación. Indica algo el modal verb. Tienes que hacerlo. Es una obligación. Puede indicar una solicitud también. Puede indicar una habilidad. Les voy a dar otros ejemplos de modal verbs para que puedan compararlos. Por ejemplo, este modal verb, ¿qué indica, clase? El can. ¿Indica qué? Que puedo o no puedo. Ajá, poder. si puedo o no puedo. Yeah. Ability. Ah, muy bien. Indica habilidad. Um, ¿Qué otro se me ocurre? El can. Busquemos acá algún ejemplo. Por ejemplo, uno que conozcan. Este, creo que lo han ocupado antes. Should. Cuando yo doy recomendaciones. ¿Qué indica entonces should? En inglés sería advice. Un consejo. El have to, no lo puedo separar, va unido siempre. Have to, they go, ya es fixed 
está eh, fija la expresión have to. Todo eso es el verbo, el have to, que indica have to, en este caso, obligación. Obligation, que indica obligación. Entonces, esos son los modal verbs, acompañan a un verbo principal en la oración, indican habilidad, pueden indicar obligación eh, y otro tipo de de cosas, ¿sí? ¿Quedó claro entonces qué es un modal verb? Para que puedan distinguir eh, la diferencia entre el verbo principal y el modal verb. ¿Yes? ¿Is it clear? I really hope so. Yeah. So, yes. ok, excelente. The modal verbs have to and has to both express obligation or they can also express necessity. The primary distinction lies or recae in el verb, el subject and verb agreement. Lo que nos quiere decir, la diferencia entre have to and has to es el subject verb agreement. O sea que tiene que coincidir la conjugación del verbo con el sujeto. En este caso, he, she, and it van a ir con este has to, I, you, we, and they con have to. Esa es la diferencia entre have to and has to. Que unos acompañan a la tercera persona y la otra expresión al resto de verbos. Siguiente. In other words, have to, as I was mentioning, is used when the subject is not third person singular, whereas has to is used when the subject is third person singular, and that's it. Look at the examples that I have here in the case of pronouns that are going to be used with have to. I have I, we, you, and they. I have to get up early. We, we have to get up early. You, you have to get up early. They, they have to get up early. With he, she, and it, remember, we are going to use this form, has to. Basémonos ahorita con affirmative statement. Ya luego vamos a ver negative and questions. Vamos a enviar entonces esta información también. Let me show you the conversation. Y en la conversación, if you go to the book, there you have some examples about obligations. Look, John and Anne. Listen to your teacher and then we practice, okay? And is there something you need to do tomorrow? Actually, yes, or yes, actually. I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. ¿Qué ejemplos pueden ver? Clase de obligaciones, cosas que tiene que hacer John o también and in the conversation. Go, please. Ayúdenme a identificar. Need to do. You need to do. Need to call. Need to call. Pero pongámosle de acá. I need to call. ¿Qué más? I have I to have run. To... Hmm? Two minutes. I have to provide important information. 
aquí sí llevan sujeto. No vayamos a confundir los comandos con el uso de have to, need to. Have to and need to, ellos sí necesitan ir acompañados de un sujeto. ¿Ok? Aunque también sean obligaciones lo que estemos expresando o cosas que nosotros eh, hacemos todos los días, necesitamos agregarle sujeto con los imperativos. No, they don't need a subject. In the case of the use of have to and need to, ahí sí, sí ocupamos un sujeto. All right? And that's it. Vale, vamos a practicar la conversación. I am going to read John and you are going to help me out by reading and information. Practiquemos primero todos y luego nos vamos uno por uno. Here we go. Repitamos clase. And, and. and. if there's something you need to do tomorrow, One more time. And is there something you need to do tomorrow? And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Yes, actually, I need to call some clients and you. Okay, well, I have to reschedule. To meetings for tomorrow. Okay, tal vez esa palabra es poco costosa. Risk, risk, y luego casual, risk casual. I have to risk casual. Ajá, reschedule. I have to reschedule. ¿Y qué es eso, clase? ¿Qué es un reschedule? What's that? Un requerimiento, una solicitud. Not really. No. No. Cuando yo digo, I have to reschedule two meetings, ¿tengo qué? Asistir o ir. No, not really. No. Es otro verbo. Reprogramar. Ahí está, ahí está. ¿Quién lo dijo? Reprogramar. 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 Programar, schedule. Viene como de horario, programación. Aquí está el nombre, miren, o el verbo. Schedule. Es como un horario. Uh -huh. Un horario. What is your schedule? ¿Cuál es su horario? Podría ser de 7 a 11, probablemente. From 7 to o 6, me decían. Ese es mi horario. Entonces, cuando yo digo reschedule, reprogramar, en base a un horario. Reprogramar un horario en este caso. Ah. Reschedule. Tengo que reprogramar dos reuniones para mañana. ¿Hace referencia a qué? Tiene que mover o buscar un nuevo, una nueva hora, un nuevo tiempo en donde se va a desarrollar eso. Ok, let's continue. They were cancelled today. They were cancelled today. They were, they were, they were cancelled today. today. Oh, that's too bad. Oh, oh that's, too bad. that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, yes. yes. I have to provide important information to some customers. Acá otra vez este important. Important. That sounds 
Interesting. That sounds interesting. That sounds that sound interesting. interesting. Vaya. Vocabulario nuevo, clase. New vocabulary in this conversation. ¿Qué palabras son provide? ¿Qué será provide, class? What's provide? I have to provide information to some customers. I have to provide information. Brindar. Brindar información. That's it. Okay, class. Do I have volunteers? I need two volunteers. One is going to play John and the other one and. Aquí lo vamos a hacer. Esta no la van a trabajar en grupos, okay? This is as a group yeah, class. Mm -hmm. um. Okay, the first time I'm going to include Jose Roberto and Leslie. And after that, two other volunteers, okay? Robert, you're John, and Leslie, George, and ready? Three, two, one, go. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to rush schedule <laughs> um, yes. to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, that's it. Great pronunciation, guys. You did an amazing job. Two other volunteers, please. No tengan miedo de equivocarse. Remberto. Hi, teacher. Jacqueline. And then you, Carlos, okay? You're going to be next. Hoy porque me levantaron la mano. Remberto and Jacqueline, okay? okay? Remberto, John, Jackie, and go, please. Three, two, one. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actuality. I need to call sometime clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They will cancel out today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Vamos, practiquemos pronunciation. Decíamos acá, actually. 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 Uh, what's that, class? Actually. Yes, actually. actually. Uh -huh. ¿Qué era, actually? I guess I told you about this meal. <laughs> Realmente. Sí, realmente necesito llamar a algunos clientes. ¿Y tú? Actually, y la otra era this one. Interesting, interesting. Interesting. ¿Qué era eso? Interesting. Interesante, right? Interesting. Probably the pronunciation. Okay, two more volunteers. Two more, please. I need to listen to everyone. So I can make corrections. Dos más. La idea es que todos participen. Go, please. Don't be afraid. Es mejor ser de los primeros que de los últimos. ¿Sí? Who wants to try? Lucia. Thank you, Lucia. And I need one more. Do you want to try, Nubia? <laughs> yes. Quiere probar? No? Don't worry, vaya, vamos. Lucia, you're going to begin. Nubia, you're going to read and. Okay? Vamos, Lucia. Start now. And, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call something and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were can canceled today. Oh, nice. <laughs> yes, I have to provide important 
information to some customer. Mm -hmm. Some inter inter Okay, don't worry. Interesting. Practiquemos pronunciation. Si se fijan, subraya algunas. Some y luego thing. Something. Some. Thing. Is there something you need to do? Vamos, clase, repitamos esta. Something. Is there something? Something. You need. Something. Okay, teníamos esta. Something. Client. Yeah. Clients. Mm -hmm. I need to call some clients. I need to call some clients. Some clients. La otra era that. Recuerden que la forma corta necesita ser pronunciada, no solo that, sino that's. That's too bad. No olviden oh. eso. Esta S tiene que sonar porque es la forma corta del verbo to be. That is. Si, soy yo lo, si solo digo that to bad, me hace falta un verbo en toda esa expresión. Verbo to be, como si lo esté aceptando. That. Esta era class. What's this? Important. Important. Interesting. Interesting. Mm -hmm. Interesting. Ajá, interesting. Yes, novia, interesting. Interesting. Okay, you got it right. Perfect. Vamos, two more volunteers. Dos más. I need to listen to you guys. Yeah, teacher. At the end. One more, please. Hi, teacher. Ajá, uh -huh. who was that? No se me activó su cámara. Carlos, right? Sí, es que me acabo de echar una gota, sí, entonces. Ah, no, don't worry. <risa> que no veo no. Bien. Lo que pasa es que cuando hablan se me mueven las camaritas, los primeros, pero ah, okay. la suya no hizo movimiento alguno. Pero ya reconocí su voz. Muy bien, vamos. You're going okay. to play John. Así vamos, vamos, chicos. Tati, okay. your aunt. Three, two, one. Okay, aunt. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rescue two, two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some consumer. That sounds inter interesting. 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 Yes, there you go. We have to bring interesting customers. Customer. Customers. No, customers. Yes? Customers. Yay, okay. that's it. Great, great job. Teacher, e, 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 cancel uh -huh. or cancel? ¿Cómo se dice pronunciación? ¿Cómo se dice pronunciación? Vaya, tenemos que también tener ese cuidado. Cancel es okay. en presente, ¿verdad? Cancelar. En pasado sería cancel. Miren, hay una, una letra D al final que suena. Sería así, cancel pero solo suena Ancel. como la D al final. Canceled. Canceled. Ahí está. Ok, thank you. You're welcome. Ok, two more. Sí. Dos más para movernos de actividad. Two more. I need to listen to you guys. This is a very short conversation. Don't be afraid to practice with this conversation. It's, yeah. it's a very nice. Yeah, go please. Gilberto and Lorini. There you go. Three, two, and one. And um, is there so many things um, you need? Um, what was that? Huh? <laughs> ya, no, ya me confundí otra vez. Empecemos, chicos. Three, two, one. <laughs> Yo primero. Okay. Yes, okay. yes, yes, you, you, uh, yes, you uh, Gilberto. Es que escuché a alguien más. Vamos, Gilberto. Sí. 
And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you. Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. Tomorrow, they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide import information to some customers. Customer. Yeah, customer. That sounds interesting. Right, that sounds interesting. Esto es lo que vamos a corregir, si se fijan. Igual, si ustedes identificaron alguna, sin duda, dígame, teacher, yo pienso que se pronuncia así. Volvimos ahora aquí otra vez. Actuality. Actually. Actually. La T, no sé de dónde la, la sacamos, pero no, no la lleva, ¿sí? So it is actually. Y esta, no nos, um, hagámosla por partes si es posible. Puedo decir info y luego information. Information. Go plus. Hagámoslo. Info, information. 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 Ajá, information. That's it. Information. Information. Yes. Ok, questions about this exercise. Nos quedó clara, por ejemplo, la información, vocabulary. Yes. No. So. In this case, vamos a movernos a esto, ok. Oh, before, creo que le voy a presentar más información. Let me take you to my, vale, aquí estamos. Si ¿Sí recuerdan el tema de ahora, obligations. ¿Cómo expreso entonces obligaciones en inglés? Número uno, puedo hacerlo utilizando el have to, has to. Have to and has to. Si ven la información, it says in the affirmative form, have to has the same meaning as must. Entonces, el mismo significado tienen ambas. Have to or has to and must. Tienen el mismo significado. Y es esta. Los dos entran en la categoría de los modal verbs. ¿Cuál es la función de estos dos modal verbs? Si se fijan ahí. Express. Obligation. Ese es el rol de estos modal verbs que les escribo ahorita. El have to y el must. Ya van a ver por qué les estoy dando esta información. Sigamos leyendo. If you see. Have to. Is more flexible. Aquí está. Is more flexible than must. Because we can use it in the past, the present, and the future. And that's it. Lo que yo les decía. Hay obligaciones que no son negociables. Hay cosas que no sucede. Eh, o no tenemos como una consecuencia directa ahí está entonces look at number one I have to email the supplier before he sends the goods ¿será esta una obligación? sí, es una obligación ¿será flexible o no? eso es lo que tienen que identificar Is it flexible? 
whenever yes. I yes, right? Cuando digo flexible es que no hay mayor consecuencia. There you go. I have to email the supplier before he sends the goods. Tengo que enviar un email a quién? Al supplier. Who is the supplier class? Proveedor. Tengo que enviar un correo al super, al acá está el supplier before he sends the good antes que él envíe los goods. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué le llamamos los goods? Sends the goods. What's that, class? Mm -hmm. Las pertenencias. Resultado. Oh. Resultado, no son. ¿El qué? No, no pude escuchar. Resultado. Resultado. No, no es really. Los productos. Tengo que enviarle un email al proveedor antes que le envíe. O el pedido puede ser. O sí, las, el pedido, dejémoslo. The goods. We have to do the shopping because the cup Boards are empty. Tenemos que hacer el mercado, por decirlo, las compras. ¿Por qué? ¿Qué será esto? The cup boards are empty. What is a cup board? ¿O a qué hace referencia con cup board? Casi? No sé qué dice que algo está vacío, pero cup board no sé qué. Ajá. ¿En dónde guardamos? Eh, muchas veces la, la, la comida despensa la despensa es como un cabinet un, 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 un sí despensa le llamamos de esos muebles no, que tienen gaveta bodeguita. pero es algo a escala de mi casa verdad no algo tan gigante sí y muchas veces tiene una puerta un almacén Llamémosle como almacén. That's it. Como un pantry. Ajá, también podría ser ese. There you go. Un cup oh, board. Se dice en, en la alacena se puede decir también. A la cena también. Entonces a eso se referencia el cup board. We have to. ¿Será que es flexible esta decisión? Tenemos que ir de compras porque el, el almacén, podríamos decir, está vacío. ¿Sí? No. ¿Es flexible? No. ¿Habrá una consecuencia si no lo hago? Claro. No va a haber comida y vamos a aguantar hambre. She has to take two trains and a bus to get to work every day. ¿Qué dice acá, clase? She has to take two trains in one bus to get to work every day. Que ella toma dos trenes y un bus para llegar, para llegar a trabajar a... todos los días. Igual a ustedes, ¿verdad? ¿No? Yo solo un bus. Solo <laughs> un bus, just one, one bus. Sí. The same, eh... the same to you? A mí siempre me deja el tren del Pacífico, pero pretendo alcanzarlo. <laughs> Rayos, cara, le dejé el tren. Del... Yo tomo tres. Three buses. Tres. Every day. Yes. Ok, but Loreni, ¿será que es opcional? Hoy solo voy a tomar dos buses, no tres. Is it optional? No. No, no. right? So it's mandatory. It's not flexible. No puede ser flexible. Se convierte inmediatamente en. An obligation, porque si no, no llego. Si yo decido tomar solo dos, ok, me queda medio camino. I have to take two or three buses to get to work every day. You have to practice your English if you want to be fluent. Fluent. ¿Qué dice? Esa me encanta esa oración. ¿Qué dice ahí, clase? You have Tienes to... que practicar para... Si tú quieres ser 
No, no sé si tiene fluidez, algo así. Ajá, fluido, fluidez, fluido, o sea, hablar un poco más suelto, no rápido, no confundan la fluidez con hablar rápido, como un rapero, no, fluidez es expresar ideas, sí, pueden ser oraciones completas, que tengan coherencia, y no necesariamente las pronuncio súper mega rápido, no, con que yo eh, genere oraciones correctamente, eso es ser flu, flu, eh, tener fluidez, to have fluency in a language, ¿sí? That's it. You have to practice. ¿Será opcional entonces esta o no opcional? Is it more flexible? No. No, ¿verdad? Porque si yo no practico, yo no seré Fluent, o no tendré fluidez, que ¿okay? en este caso la habilidad de expresar. Motorcyclists have to wear a helmet. Is this flexible? Sí, si quiero, no. sí lo voy, ¿no? Un helmet, un, no. un casco. Casco. Un casco, eso no. es un helmet. This is an obligation. It's not flexible. Si no anda casco, ¿qué puede pasar? If he or she is not wearing a helmet, ¿qué pasa? Ticket. Danger. Apart from getting a ticker, it's very dangerous. Sí, creo que al final la esquela no importa mucho. It's very dangerous. Even, you know, I was watching uh, the news today. Mira las noticias ahora, before the class. Y sí, se vio un accidente de un chico en motocicleta. Imagine. Yo sí. creo que sí estaba. He was wearing a helmet, but he was. Eh, I don't know what happened to him. It was a crash. Fue un choque between a car and the motorcycle. And yes, he died. He so, very fast. He yeah, he was fast. probably driving that fast. Entonces, esa no es flexible. Son obligaciones flexibles y no flexibles. Entonces, ahí es donde van a poder comparar. Comparemos entonces. Serán los commands usando los imperativos flexibles o no? Flexibles? No. 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 Cuando digo flexibles, no pasa nada o no hay mayor consecuencia si no se realizan. Estos no son tan, estos son más flexibles, los commands. Entonces pasemos a la siguiente categoría. Have to and has to. ¿Serán flexibles esto? No, es no. Mm -hmm. Yo sí lo consideraría flexible. Pero si ya incluyo el must. Aquí sí es obligatorio. No hay opción de hacerlo. En ninguna de nuestras oraciones ocupó el must. ¿Sí? Pero aquí está entonces ciertos ejemplos. Questions. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en clase? Primero introducimos el tema, damos ejemplos y ya después la práctica. I am showing you on how to use imper in this case, I'm so sorry, they are not imperatives. How to use have to and has to. Ellos son modal verbs. Ayer veíamos los commands, no expresan obligación o algo que sea necesario hacer de vida o muerte, not really. Have to and has to no expresan ese nivel. Creería que sería un 50-60%. Y el must, ese sí, obligatorio, no es opción. Si yo quiero o no, no es opción. And that's it. All right. Have to and has to. 
Ahí estamos. Como información extra, vamos a agregar un verbo modal extra. Sería el need. Need. Mm -hmm. Bueno, que acá no me incluye el need to, pero siempre van de la mano. Need y luego to. Ok. ¿Cuál es la función del need to? To describe or to express a necessity. Es una obligación, pero ya no tiene esa, eh, esa magnitud, sino que es una necesidad simplemente. La obligación cambia, baja muchísimo. Okay, si pusiéramos en una escala del 1 al 100, ¿cuál es el percentage that I need to eh, give to every uh, modal verb that I'm showing you? It will be very different, you know? Ok, recapitulemos antes de movernos. ¿Cuántos modal verbs hemos visto hasta ahorita? Remember... Modal verbs. ¿Cuántos? Three. Three. One. Have to. Not really. Ese sería el segundo. Have to and has to es la misma. La misma cosa. Okay. Need. Need. I need to fill up With gasoline, oh, le llaman Pedro. The tank is almost empty. ¿Qué dice esa? ¿Qué oración dice esa clase? I need to fill up. Tiene que llenar el, o rellenar el. ¿El qué? No sé, el tanque de gasolina porque está vacío, algo así que lo quiera entender. Ajá, muy bien. Revisemos entonces, ¿es flexible o no? ¿Es una necesidad de completar esa actividad o no? Sí, es necesario. Es necesario. It's necessary, but in this case, it's very flexible. Es muy flexible. That's it. We use need to describe a necessity. It has very similar meaning to obligation and can therefore be a more polite way of saying must. That's it. Voy a empezar a compartir esas slides por si quieren irla guardando, anotando, y no agregar más información. Here we go. One, two, three. Vaya, go and check WhatsApp, ahí les va a llegar esta información. Quiero ver, aquí estamos. Did you get the picture? Yes. Right, that's the first one. Aquí voy con la segunda. Just give me a moment. ¿Cuál envié? ¿Cuál envié? Ya me confundí. Have to and has to. Le voy a enviar have to need. Falta la opción de need. Aquí está. There you go. Y me falta, I guess it's this one. Yes. Vaya, vamos a la práctica entonces, clase. It's time to practice right now. What do I need you to do? 9.25. Qué rápido se ve el tiempo. I want you to, in this case, express obligations. De... Acuerdo al nivel de formalidad o informalidad, 
del tipo de oraciones que vamos a hacer, así en donde ustedes le van a ocupar, le van a, a poner have to o pueden usar otro modal verb, ¿sí? Que sería need to probablemente u otros. En este caso solo vemos esto. Here we go. Vaya, ¿cómo le van a hacer? If you go to your book, aquí está entonces un cuadrito que vamos a completar. Miren. This is the one. Write about something you have to or need to do these days. ¿Qué será que tienen que hacer estos días? En mi caso, went. Tomorrow, what time? No, from 1 to 3 p.m. I need to teach. Where? Online classes. Van a ir en grupo y me van a traer por lo menos, uh, how many? Cinco, cinco y cinco, cinco cosas que tienen que hacer estos días. Recuerden la flexibilidad. ¿sí? I need to go to the supermarket. Tengo que ir al supermercado, pero si no voy, no pasa mucho. ¿sí? Necesito sacar la basura el viernes. ¿Será que hay consecuencias si no la saco? Claro, ahí ya ven, no es opcional, no es flexible. Ok. Let's go and work. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Traer por lo menos cinco ejemplos cada uno de cosas que tenemos que hacer probablemente en casa o en el trabajo esos días. That you need to do during these days. Ahí está. Vamos, le voy a dar like from five to ten minutes and then we come back. Yes. Say hi to your classmates. Saluden a sus compañeros. Aquí vamos. Four groups. Go. There you go. Okay, there you go. Go with your classmates, please. Expresemos obligaciones. Aquí vamos. Vamos a ver. Chicos, ¿qué tenemos que hacer? Expresar cosas que tienen o necesitan hacer estos días. Puede ser en su trabajo. Completemos los tres cuadritos. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿A qué hora van a hacer? ¿Y dónde van a hacer esas actividades? Ese es el ejercicio. Entre todos, saquen por lo menos cinco, cinco cosas que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clear? Sí. Yes. Vale, yeah, vamos, teacher. los escucho. I'm going to be listening to you. Go, please. Mm, tomorrow. Yeah, when? Tomorrow. Tomorrow. Uh, tomorrow. And, and 9 p.m. Sorry? And 9 p.m. Uh-huh. 
Uh, I go to the doctor. Go to the doctor. Yes. Okay. I I need tomorrow. Hmm, wash to to wash. I have to wash the. La ropa, ¿cómo se dice ahí? Clothes. 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 The flow. Flow. Pass the clothes. The clothes, ah, cierto. Thank you. Uh, the time. What time? The time. Yes, yeah, yes. Yeah. You I say need... tomorrow. Sorry? Yeah. What time? The time. Mm. ¿A qué hora lo va a hacer? You say you say to tomorrow go to the wash the clothes, but what time do you wash the clothes? Yes. In the but what time? No, but you say uh one hour. You can use a uh, more specific, please. Mm. Uh, for for example, Carlo Carlos says uh 9 a.m., but and you No era de, de la, la pregunta. No, o sea, ah, lo, lo que necesitamos lo que... saber es que lo que necesitamos saber es que tú dices que mañana vas a lavar la ropa, pero a qué horas? Necesitamos saber la hora. No puedes decir en the morning, tienes que especificar una hora. Hat, 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 ok. Uh -huh. Hat, a. Um, a, a, -M. a M. Okay, excellent. Excellent. Okay, wash the clothes. Okay, um, in my case, tomorrow at 4 to 6 p.m. Play soccer. 6 p.m. Yes, 4 to 6 p.m. Play soccer. Play soccer. Yes. And Tatiana, it's your turn. Uh, tomorrow, um, clean room. ¿Cómo así se dice limpiar el cuarto? Yes. Yes, clean the room. Mm -hmm. um, a, a, I am a M A A M Ocho de la mañana. Sí. Okay. A I am. Okay, Carlos. Okay, um tomorrow in the afternoon. Uh, tomorrow the five PM I go to the church. 5 p.m. Go to the church. Okay. Very good. Ya estoy. Dígame. Ah, teacher, es que, sí. es que al final me quedó la duda si vamos, si vamos a trabajar el cuadrito que estaba llenando usted al final o cómo. Mm -hmm. Ese. Actividades que tienen que hacer mañana, cosas que tengan que hacer, y ahí nosotros vamos a revisar si es que son flexibles, si es que son obligatorias y que no puedo, o sea, cambiar, ¿sí? Eso es lo que hacemos, y, piensen y ahorita. Y al final, donde dice where, Ajá. tendría que um, formular toda la oración, ok. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? At my workplace, at home, at the supermarket, ¿dónde va, eh, va a llevar a cabo esas actividades, ¿sí? Por ejemplo, I need to go shopping. Tengo que ir a comprar. Where? At the supermarket. I need to go to work. Where? At my workplace. Solo para darme como una idea dónde voy a hacer esas actividades. ¿Sí? ¿Es clear now? Okay. ¿Es esto claro? Sí. Yes. Yes. Ok, as a If group. Not... Entre todos. Yes, Maximiliano, Jacqueline, Nubia, Gilberto. Por lo menos 10. 
Si no, si es menos, no se preocupen. Cuando los traiga de regreso a la sala, si no tienen 10, don't worry. But at least five. Y, yes, Maxime. Una consulta. Uh -huh. eh, Tienen que ser actividades de mañana. And not really. Digamos, probably uh, no. next week. Next week, probably. Next week. Mm, de la semana. Ok. Yes, yes okay. go please. Teacher. Ajá, ¿no ¿Y ¿Cómo puedo poner en inglés? Yo limpio la casa mañana. Debo de limpiar la casa. I need, I need to clean. Clean. Yo le pongo clean up. Clean up. up. Ahí está. Ve el chat, no, Nubia. Ah, perdón, perdón, me falta algo. I need to clean up my house. Quiero ver. Ahí está. Bien, bien, bien. That's it. Gracias. Chao, Sigan trabajando. Just keep on working. Uh -huh. Decir algo. Sería, I have to answer calls my, uh, for my work. Yes. Yes, me parece. How many do you have already? Do you have 10? Yes, teacher. Really? That was very fast. Okay. Yes. Yes. The, the example, I need to eat every day. Yeah, that's okay. Remember, okay. just... You need to use need to at the beginning, and that's it. Okay. Esa es la okay. única. Okay. okay. Great job. Okay, perfecto. Okay. Yes. ¿Cuál era, teacher? Need to. Need to. Con... Y luego, lo que van a hacer. Have to. Okay. O oh, have uh -huh. to también. Need to or oh, have yeah. to. That's have it. To. Great okay. job. Ah, okay. uh -huh. no okay. eran Thank cinco you. y cinco. No, como no. Perfect. Five, five. And five. It can be five and five, y si no, las ah, que okay. salgan. Si no hay problema, go <laughs> please, yes. Ok, 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 ok. okay. <laughs> Did you finish? Yes? Hello, no? hello. Did you finish? Um, creo. Ah, ok. I think so. Vamos entonces a escucharlas. Ya los regreso a la sala. Dos minutitos más para escuchar a sus classmates, ¿ok? Just give me a moment. That's it. Um, teacher. I'm here. Tell me. Yes, but uh, we finished just five sentences. Okay, what did you use? Have to or need to or both? Uh, both, for example. Mm -hmm. uh, one sentence is tomorrow at five, at five or six p.m. play soccer, for example. Ah, pero ahí, another, no, ahí no escuché ni have to ni need to. Once again, can you repeat that, please? Oh, no, 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 no. Entonces mm, pensamos que solo era okay. como lo dijo usted sobre el cuadro. Ajá, no ah, lo hicimos bien. Ah, no, lo, no las ha redactado. Solo, solo. O sea, uh -huh. Ajá, sí, cabal. Vaya, entonces ahora, ahora sí. Estamos. Y por eso y por eso los compañeros se salieron de la sala. Sí, porque es muy rápido decir. Es que, ajá, pero por pensamos esto, que eso era, por eso vimos que era fácil. Uh -huh. Don't worry, vámonos al grupo. 10, 15 minutos nos quedan solo de la clase. Come on, se hacen muy cortas las sesiones. Hagámoslo entonces en grupo. Don't worry. That's, okay. that's amazing. Great job. Ok. Ok, here we go. Let's bring your classmates back. 
¿Qué es lo que tienen que hacer? Probably not only tomorrow, but the rest of the days that are coming. Give me your examples. ¿Qué tienen que hacer mañana? La idea es ver si son flexibles, si son obligaciones las actividades. ¿sí? Para que comprendan entonces cómo expresar, en este caso, obligaciones. Cómo expresar siempre obligaciones, pero más flexibles. That's it. Esa es la idea. Who can give me one example? I'm going to be typing and listening to you. Okay, go class, at least once. Vamos, denme una obligación. Here we go. I must. Yes, Jacqueline, tell me. Take my pet uh, to bed tomorrow. I must take my, your pet. Yes. To the bed. My pet. Tomorrow. To bed tomorrow. Ok, excelente. Jacqueline, elija a alguien de la clase. Look for somebody in the class. Uh, Karina. Karina. Oh, yes, it, it can be Karina. All right. Karina, can you give me at least one example? Sorry, it's Carlina. Uh, Carlina Lorini. I, I, I have Karina Perez as well. So, Carlina, get ready. I have to do university homework. Okay. My university homework. Do the same, please, Carlina. Pick another one. Necesito cinco ejemplos. Go, please. Y, well, and Monday, si tengo que, I have to do payroll. To pay the rent? Payroll, la planilla. Uh, to, to do the payroll. Mm -hmm. Payroll. Vaya, look for another classmate. ¿Quién más nos da más ejemplos? Go, oh, please. Teacher. Yes, Jacqueline. Eh, yo tengo una duda, pero no sé si está bien. Ay, eh, la pregunta. I need to take her um, my, my granddaughter on the week. During the weekend. Weekend or week? During weekend. Mm -hmm. uh, during. During. Okay. Yeah, because yeah. it's only Saturday and Sunday. Durante el fin de semana cuando acabe you're not going to take care of that of, of her anymore bien it's tengo... correct it's correct the, the, sen the sentence yes it is it makes sense okay. that's okay perfect ah oh, you need to take care of your granddaughter that's amazing que bonito one more me falta una más chicos I need five examples five 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 Somebody who can give me one, one more. Go, oh, please, at least one. Uh, yeah. Primero que hable, go, oh, please. I'm going to be listening. Yo tengo una duda. Yes, Gilberto, go ahead. Eh, quiero saber si sería have o must. Have. Y yo le puse have. I have to go to the supermarket for food. To get food. A comprar comida, ¿verdad? That's it. Vaya, aquí va. What is the idea? Revisemos entonces este ejercicio. Number one. Must. Must. Number two. Que pusieron algunos. Bueno, estas eran las de la compañera. Have to. In number three, we have have to. Need to and the same at the end have to 
¿Por qué las redactamos entonces algunas con must, otras con have to y otras con need to? Todas estas tres expresiones expresan el qué, chicos? Obligation. Obligation. Lo pongo acá. Must, have to y need to. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque todas puedo redactarlas las, con las tres opciones. La flexibilidad, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, I must take my pets to the bed tomorrow. Tengo que llevar a mis mascotas al veterinario mañana. ¿Qué pasa si no lo llevo? ¿Es flexible que pueda cambiar esa actividad para el domingo? No. Yes. no. ¿Para la otra yeah. semana? It's no. Killed. Ah, ok. Maybe. I can kill them. Or they can die. Probably if I don't take them to the bed tomorrow. Entonces, no es flexible. Not flexible. What? Por eso es que pone must. Si yo pongo en una escala aquel que expresa cero flexibilidad, Pongámoslo, not flexible, al inicio estaría must. Este no se puede negociar. Must, no hay flexibilidad. Ya si digo have to, bueno, pongamos acá need to. Mm -hmm. Flexible, iba a poner, perdón. Si sí es flexible, el nicho, pero en menor proporción. Y cuando yo digo have to, ahí sí, yo decido si lo cambio para otro día, si lo hago o no lo hago. El menos flexible, less flexible. Uh -huh. Sería esta opción. El have to. Cosas que yo puedo reemplazar. Imagínense que tenía que ir al supermarket, pero me invitan a ir a la playa. ¿Puedo cambiar esa actividad o no? Yes. Of course. Entonces, go to the beach. Ajá. I, go, I prefer to go to the beach. No pasa nada si yo no hago la actividad. Por eso es que si yo digo I have to go to the supermarket to get food, si la redacto con have to, no es obligación. Sí, es muy, muy flexible. Very, very flexible. Ya, si yo digo I must go to the supermarket, eso sí es obligación. No puedo dejar de hacer esta actividad. Probably is the only day that I have to go to the supermarket. That's why I must go. Revisemos la número dos. I have to do university homework. Loreni, ¿eso es obligatorio que las haga mañana o todavía el domingo las puede hacer? No, tengo que hacerlas mañana porque mañana las tengo que entregar. Entonces sería have to class. No, no, no. Uh, um, I must, uh, must. do I university must. homework. I Igual must. que la otra tiene que ser must. Must. But teacher, you know? teacher, sí. I, I no van a hinchar mis compañeros si no les pagamos. <laughs> okay. Go, please. Yes. Uh, in the number one, uh, why is must? Because you can change the day, uh, but it's not necessary. I don't know. Let's ask uh, who For was me, it? Jacqueline. I don't know. No, depende de Jacqueline. Jacqueline, ¿será que eh, usted puede depende. cambiarla? Ajá, sí. Uh, Is, sí. Sí. Sí, ¿será que es posible cambiar la, la visita al veterinario de mañana o no? Yes. Si están enfermos, yes. no. Yes. Por eso les di depends. Depende de uh -huh. ustedes. In this case, it Porque depends. si están yeah, enfermos, but... no. Ajá, pero sí. Si... No, okay. si es una visita rutinaria, puede que sí. Yes. Entonces, 
pongámosle have to. No es una emergencia. To. It's not an emergency. I have And to yes. take my pets. Okay. <laughs> Number four. I need, ahí está Jacqueline. I need to take care of my granddaughter. Tengo que cuidar a mi nieta durante el fin de semana. No, no quiero, dice. No quiero cuidar a la nieta. <coughs> ¿Es opcional o no, Jacqueline? Ajá. No, no es opcional. No tiene que. <laughs> So, es I must. <laughs> podríamos dejar I need to o oh, I must. Pero es que fíjense que si yo le pongo must, ¿será que le están obligando ya que le a que la cuide o no? Ajá, correcto. No. No, entonces por Vaya, eso ocupo sí, la sí. otra opción. I need to. I need to take care. ¿Sí? Porque no la están obligando. No. I need to. Have to, ¿por qué no? Porque podría ser que exprese un compromiso menor, pero need to, sí, estoy comprometida a hacer la actividad. Es cierto, no la voy a cambiar por otra, pero cuando me dicen must, es obligación, ah. tienes que, no puedo negociar con eso. Number five, I have to go to the supermarket to get food. Dijimos ahí, have to, porque cambia, varía. Sí, entonces esta es solo la introducción del tema. Expresamos sí. obligaciones. But wait, yo estoy expresando en este caso las obligaciones. Probablemente el lunes vamos a ver lo opuesto. Cuando alguien me da a mí las indicaciones. Porque este es un grupo de indicaciones también, ¿sí? Cuando alguien ya, mi jefe, mi supervisor, me dice a mí qué tengo que hacer, ahí es donde vamos a identificar la flexibilidad o no. Si se fijan aquí en the conversation, dice and, in number one, you need Uh, is there something you need to do tomorrow? Pero aquí, la primera. I need to call some clients. ¿Cuál es la eh, intensidad o la flexibilidad de esa actividad? I need to call some clients. Need to. Poca, flexible. Es muy poco. Diría un 50%. Por ciento. Uh, claro. uh, uh, Necesito llamarlo, ¿verdad? Pero si surge algo más importante, es como puedo todavía intercambiar esa actividad. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled to do today. I have to. Apenas acaba de pasar la actividad. Cancelaron dos reuniones. Las tengo que reprogramar para mañana. Probablemente no necesariamente para mañana. Puede ser para el día siguiente, para la semana siguiente. I have to provide important information to some customers. And that's it. So, así iría quedando ya nuestra conclusión de este tema. Questions, class. Preguntas. ¿Será que surgieron preguntas? No hemos terminado incluso. Solo ag agarré cinco ejercicios. Five examples. Para el lunes, ahí sí, nos vamos a intercambiar información. You are going to talk to your classmates. Van a ir y platicar con sus compañeros. Intercambiar información. Vaya, resumamos. Have to, need to, y le agregamos uno más nosotros. Must. Decíamos que son modal verbs, que es un modal verbs, es un verbo que me indica algo. En este caso me indica o expresa obligation or necessary. ¿Okay? Veíamos aquí el uso de have mm -hmm. to seguido de un verbo. I have to get up early. Apenas vimos los afirmativos, de affirmative examples. We need to cover the negative sentences. And we need to cover the interrogative form. ¿Cómo hago para consultar entonces? That's it. Decíamos la flexibilidad de have to. Have to 
is more flexible. Más flexible. Más flexible que el resto. Que most y que need to. That's it. By on Monday, I'm going to be repeating the same information. As of right now, I need to check the attendance list. Who is in the English class at this point? Remember to say here or present. Here. Yeah. Alfredo Rigoberto mm -hmm. Alcantara. I guess he didn't come, right? No? Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Excellent. Eric Isaac Chavez Hernández. Present teacher. All right. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Excellent. Jacqueline Janet Guevara López. Thank you, teacher. Okay, Jacqueline. Janice Olivia Ayala Perez. Okay, she didn't come today. Jennifer Elizabeth Evora Santos didn't come today. Jose Adelson Vasquez Garcia. Thank you, teacher. Okay, excellent. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Always here. Okay. Karina Abigail Perez Garcia. Not really. Mencioné a José Roberto. José Roberto, I guess, right? I did. I'm here. <laughs> Ajá, I didn't mention it. Carlina Loreni. Present. Uh, but wait, 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 wait. Karina Vigail, she's here. I didn't hear you, Karina. I don't know if she's still there. Carlina Loreni. Present. Excellent. Kenya Lisset. Present. Okay, Kenya. Kevin Alexis. Present, Miss. Okay, Leslie Elizabeth Cornejo. Present teacher. All right, Lucia Verónica Nerio. Present teacher. Okay, Lucia Maximiliano Donay. Present teacher. Very good, Nubia Esmeralda Jordan. Present teacher. Okay, um, Rosa Esther Rivera Hernández. She didn't come today. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Okay, Tatiana. And Valeria Michelle Monge Valencia. I guess she didn't come. Bye. Preguntas. Les queda un minuto. Comentarios de la sesión de este día. Questions. No questions. Bye, ahí estamos entonces. Si surgen preguntas, ahí está el chat o las traen para el día lunes y con gusto las resolvemos. Class number eight is over. I really hope you to have a good Friday. Well, the rest of the hours that we have still pending from Friday and a good weekend. Okay. See you on Monday class. Take care. Thank you. Thank you. You did a great job. Bye bye. Tengo una consulta. Aquí estoy, Tati. Yo me quedo con usted, Tati. Don't worry. Okay. Yes. Bye bye. A los demás. Take care. Cuídense. Vaya, Tati. Este, fíjese que yo quiero saber cómo voy a quedar con, con mi calificación de la semana, porque. Ajá. Todavía no me han arreglado lo de la plataforma. No me la contactaron, ¿verdad? No, para nada. Fíjese que me impresiona porque lo noté que no la habían contactado porque uh -huh. pedí también, si se fija, que corrigieran el nombre de Kevin. Todavía dice sí. Kevin en la lista. Yo ahí me di cuenta. Sí me dieron, sí me contestaron como, Miss, le vamos a ayudar. ¿Qué me puso ahorita? Me puso, en la mañana me contestaron. Le vamos a dar seguimiento. Pues no sé, si a mí va... me dijeron lo mismo toda la semana, pero que creo que de la toda la semana solo dos días me contestaron. Vale, voy a volver a escribir. No, qué terrible, porque sí, es verdad, está pendiente como la unidad número uno todavía. Pero no uh -huh. se preocupe, mire, tenemos todavía la semana siguiente y la cuarta. Falta todavía. En caso de que se tarden demasiado en apoyarle para ingresar a la plataforma, uh -huh. yo le voy a estar acompañando, ¿ok? 
para Ah, que okay. podamos resolver entre las dos eh, la plataforma, ¿sí? Y que no se quede sin complementar esas partes por, porque no es, pues, problema de, de usted, sino de la plataforma, ¿ok? Sí, sí, sí. Vaya, sigamos, Tati. Ok. Voy a estar pendiente Vaya, de que le den seguimiento. Vaya, gracias, Tatiana. Va a estar bien. Gracias. Have a good Buenas night. noches. Thank Good night. you.